హై వ్యూస్ ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం పోరాడుతున్నటువంటి పెద్ద రోగం కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎంతోమంది డాక్టర్లు దీనికి యాంటీ వైరస్ కనుక్కోవాలని ఎన్నో పరిశోధనలు చేస్తున్నారు కానీ అందరూ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్కే వెళ్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం హోమియోపతిలో కూడా మంచి ట్యాబ్లెట్స్ లేదా మంచి ఔషధం ఉంది అని మన డాక్టర్స్ చాలామంది చెప్తున్నారు అవన్నీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఈరోజు మనము ఒక డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చాం సో ఆయనే డాక్టర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ గారు ఆయన హోమియోపతి స్పెషలిస్ట్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ సార్ వెల్కమ్ ఓకే సార్ సార్ నిజంగా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్య కరోనా వైరస్ ఎస్ ఇప్పుడు హోమియోపతిలో దీనికి మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చెప్పచ్చు అని అంటే వ్యాక్సిన్ అయితే ఇంతవరకు కనుక్కోలేదు బట్ హోమియోపతిలో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉందా చెప్పండి సార్ వేరే కమింగ్ టు ద కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ క్రైసిస్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది సిన్స్ మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి లాక్డౌన్ ప్రారంభం అయింది అంతకుముందు యుహాన్ చైనాలో వచ్చింది మన హోమియోపతి అప్రోచ్ ఇప్పుడు మన హిందూపురంలో లాక్డౌన్ సిన్స్ ట్వంటీ సెకండ్ మార్చ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ ఆర్సనికం ఆల్బమ్ అనేది సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హోమియోపతి సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ హోమియోపతి ఈ ఒఫీషియల్ మెంబర్స్ ప్లస్ ఆయుష్ మినిస్టర్ శ్రీ శ్రీపద్ వై నాయక్ జీ వీల్ కమిటీ మెంబర్స్ ప్లస్ ఆయుష్ డాక్టర్ డాక్టర్ అనిల్ ఖురానా సార్ చైర్మన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చైర్ పర్సన్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ హోమియోపతి వీళ్ళు ప్లస్ ప్రతి స్టేట్ మన ఆంధ్ర తెలంగాణ సౌత్ ఇండియా ప్లస్ నార్త్ ఇండియా అందరితో కూర్చోబెట్టుకొని ఒక కమిటీ ఫామ్ అయ్యి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి ఏం ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్ ఇయ్యాలి అనే డిస్కషన్ జరిగింది ఎప్పుడు జాన్ థర్టీ బిఫోర్ దాని తర్వాత వాళ్ళంతా ఒక కంక్లూజన్ వచ్చారు కోవిడ్ నైన్టీన్ సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయి ఒక వన్ డే నుంచి సెవెంత్ డే వరకు మళ్ళీ సెవెంత్ డే నుంచి థర్టీన్ డేస్ వరకు మళ్ళీ థర్టీన్ డేస్ నుంచి ట్వంటీ వన్ యా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ వరకు ట్వంటీ త్రీ డేస్ వరకు ఎలా సాగుతుంది ఈ సిమ్టమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది హోమియోపతి అప్రోచ్ ద్వారా ఇవన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళి ప్లస్ ప్యానిక్ కాకున్నట్లా శానిటైజర్ ప్లస్ ఫియర్ ఆఫ్ మైండ్ స్ట్రెస్ లెవెల్ తగ్గించేదానికి హోమియోపతిక్ మందు హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్స్ హోమియోపతిక్ ఇంటలెక్చువల్స్ హోమియోపతిక్ అకాడమీషియన్స్ అండ్ హోమియోపతిక్ రీసెర్చర్స్ వీళ్ళ ఒక్క మెడిసిన్ చెప్పారండి ఆ మెడిసిన్ పేరు ఏమంటే కో ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ థర్టీ పొటెన్సీ థర్టీ సిహెచ్ థర్టీ పొటెన్సీ ఇమ్యూన్ బూస్టర్గా చెప్తున్నారు మన ఢిల్లీ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హోమియోపతి మెంబర్స్ టు త్రూఅవుట్ ఇండియా వైడ్ అది ఈ మెడిసిన్ ఇలా ఉంటుందండి ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ థర్టీ పొటెన్సీ చెప్పి థర్టీ పొటెన్సీ ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ ఈ మెడిసిన్ జీనస్ ఎపిడెమికస్ అంటే ముందు ఒక ఏరియా యుహాన్ ఈజ్ అన్ ఎపిసెంటర్లో ఉండింది మళ్ళీ ఎపిడెమిక్ అయింది ఇప్పుడు ప్యాండమిక్గా వచ్చేసింది అలాగే అది ఆలోచిస్తూ హోమియోపతి ఇంటెలెక్చువల్స్ హోమియోపతిక్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ టీమ్ ఆఫ్ శ్రీ పద్ నాయక్ జీ వీళ్ళు ఒక మెడిసిన్ని అందుబాటులో ఇచ్చారు ఆర్సనికం ఆల్బమ్ థర్టీ పొటెన్సీ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దోళ్ళ వరకు ప్లస్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళకి ప్లస్ ప్రెగ్నెంటీ లేడీస్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఈ మెడిసిన్ ఇవ్వచ్చు ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ పర్పస్ కాదండి ఇది జస్ట్ యాజ్ ఏ ఇమ్యూన్ బూస్టర్ ప్రివెంటివ్ మాత్రమే ఇది వాడితే కోవిడ్ తగ్గిపోతుంది అంటానులే జస్ట్ ఇమ్యూనిటీ స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది వాళ్ళు ప్యానిక్ లెవెల్ స్ట్రెస్ లెవెల్ తగ్గించేదానికి మాత్రమే ఇది ఇచ్చారు హోమియోపతిలో కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్ అనే ఈ పాండమిక్ డిసీజ్ని ఇంతవరకు మెడిసిన్స్ లేదు సిమ్టమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ మాత్రమే ఇస్తున్నాం సిమ్టమెటాలజీ ట్రీట్మెంట్ మాత్రమే ఇస్తున్నాము ఇప్పుడు ఇంకోటి వచ్చే మెయిన్ కన్సర్న్డ్ మాట ఏమంటే ఆర్సెనికం థర్టీ అందరూ వాడచ్చా అందరూ వాడచ్చు ఎవరు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు ఇంతకు ముందు సపోజ్ కిడ్నీకో హార్ట్ డిసీజెస్కో వేరే సిస్టమెటిక్ ట్రీస్ ట్రీట్మెంట్ వాడుతుంటారు హోమియోపతికి ఆ మందులతో పాటు ఈ మందు వాడకూడదు అర్థమవుతుందండి ఆర్సెనిక్ థర్టీ వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ డిసీజెస్ అట్ ద టైమ్ దిస్ రెమెడీ ఆర్సెనిక్ థర్టీ ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ థర్టీ దే షుడ్ నాట్ టేక్ ఫస్ట్ ఇండికేషన్ ఇది సెకండ్ ఈ సిమ్టమ్స్ 
వన్ టు సెవెన్ డేస్ ఎలా ఉంటాయి తగ్గు పొడి తగ్గు జరుము గొంతు నొప్పి ఇలా స్టేజెస్ని బట్టి ఎలా డిసీజ్ ఎక్కుతుందో ఫ్యాక్టర్ ఎలా ప్రోన్ అవుతుందో అలాగే హోమియోపతిలో ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక మనిషికి కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చేసింది ఒక ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ ప్యానిక్ కాకున్నట్ల అందరూ భయ ఆందోళన చెందుకున్నట్ల వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లుయెంజనం అని బ్రయోనియా అల్బా అని జెల్సీమియం అని ఇవి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి మెడిసిన్స్ ఇలా ఆందోళన చెందు చెందుకున్నట్ల వాళ్ళకి కానీ ఈ మెడిసిన్స్ ఇయ్యగలం ప్లస్ సిమ్టమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట తగ్గు ఉంది గొంతు నొప్పు ఉంది జ్వరము వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ పైన్ వెళ్తున్నది స్టార్టింగ్ వన్ టు సెవెన్ డేస్ ఈ టైంలో ఈ మెడిసిన్స్ పనిచేస్తాయి అకోనైట్ ఆర్సెనికమ్ ఆల్బమ్ రష్టాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బెలడోనా ఈ మెడిసిన్స్ థర్టీ పోటెన్సీలో మనం ఇయ్యొచ్చు వేర్ యాజ్ కమింగ్ టు ద కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫర్ ప్యాండమిక్ ఇమ్యూన్ బూస్టర్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మనకి చెప్పిన హోమియో మెడిసిన్ యాదంటే ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ థర్టీ మాత్రమే ఇమ్యూన్ బూస్టర్గా పనిచేస్తుంది ఒకటి కమింగ్ వేరే సార్ ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ తర్వాత కొందరికి ఆయాసం వస్తుంది షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ వస్తుంది వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే కొద్దికి నడిస్తే గస ప్రాణాయామం చేసినారు మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు లైట్గా నొప్పి గస గస ఎక్కుతుంది లేకపోతే నమాజ్ చదివి తల ఇట్లా పైన ఎత్తేటప్పుడు వాళ్ళకి గస వస్తుంది ఫైవ్ సెకండ్స్ కానీ తలక ఇట్లా కింద వంచలేరు వాళ్ళు ఎక్కువ స్టెప్స్ ఎక్కలేరు అప్స్టైర్స్ పోలేరు ఇట్లా వాళ్ళకి వేరే మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి యాంటీఎం టాటన్ ఉంది విత్యా ఉంది జస్టీసియా అదతోడా ఉంది ఇలా ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని సిమ్టమెటాలజికల్ ట్రీట్మెంట్గా వెళ్తాం దానికి ఇది వన్ సెవెన్ టు టెన్ డేస్ ఆయా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చి టెన్ టు ఎయిటీన్ డేస్ ట్రీట్మెంట్లో కొందరికి డయేరియా వస్తుంది విపరీతమైన డయేరియా కోవిడ్ నైన్టీన్లో ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళ ఎస్పిఓ టూ లెవెల్స్ ఇది మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరూ చూస్తున్నారు ఈ మిషన్ దీన్ని పల్స్ ఆక్సీమీటర్ అంటారు సార్ ఈ పల్స్ ఆక్సీమీటర్లో ఆక్సిజన్ కెపాసిటీ రక్తంలో ఎంత ఉంది అనేది తెలుస్తుంది ఇది మిడిల్ ఫింగర్ అయినా ఇండెక్స్ ఫింగర్ అయినా వాడొచ్చు టెన్ టు ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ దీంట్లో మనకి కరెక్ట్గా ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది మన బ్లడ్ లెవెల్లో అనేది కనిపిస్తుంది ఇంకా కరెక్ట్గా కనుక్కోవాలంటే ఒక సిక్స్ మినిట్స్ ఇంట్లోనే వాక్ చేసిన తర్వాత మనం ఇది టెస్ట్ చేసుకోవాలా ఇలా టెస్ట్ చేసుకుంటే టెన్ టెల్ సెకండ్స్ తర్వాత రీడింగ్ చూసినామంటే మనకు అర్థమవుతుంది మన ఆక్సీమీటర్ లెవెల్ ఎంత ఉంది అనేది మనకు ఐడియా వస్తుంది దాంట్లో నైంటీ ఫోర్ కింద వెళ్తూ ఉంది నైంటీ ఫోర్ కింద వెళ్తుంది అంటే హైపో హైపాక్సియా హ్యాపీ హైపాక్సియాలో ఉంటాము కనుక్కొనే కాదు నైంటీ ఫోర్ కింద వెళ్తున్నారంటే నైంటీ ఫోర్ కింద వెళ్తున్నారంటే అప్పుడు ఆ పేషెంట్ కొద్దిగా సివియర్లో ఉన్నారు మోడరేట్ రిస్క్ దాటి హై రిస్క్లో వెళ్ళాడు అట్ దట్ టైం ఇన్ అవర్ హోమియోపతి వీ షుడ్ హ్యావ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద క్లినిక్ లెవెల్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ మెడికల్ కాలేజ్ లెవెల్ అదర్వైజ్ ఎనీ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో అతనికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అతను యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ హోమ్ నుంచి బయలుదేరి ఇంటి నుంచి బయలుదేరి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ కావాలి అతని పారామీటర్స్ వైటల్ పారామీటర్స్ చెక్ చేస్తూ అలోపతి ట్రీట్మెంట్తో పాటు ప్యారలీ హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ వీ క్యాన్ రికవర్ ద పేషెంట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అండి ఇది ఎప్పుడు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ మధ్యలో ఓకే సార్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నాకున్న డౌట్ ఏంటంటే కొంతమంది క్రిటికల్ స్టేజ్లో ఉంటారు లేదంటే అప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యి కొన్ని సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయి ఉంటాయి సో ఇప్పుడు లైట్గా స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళకి కొన్ని మందులు తీసుకుంటే లేదంటే కొంచెం ఇమ్యూనిటీ తగ్గట్టు ఫుడ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది మరి సివియర్ లైక్ క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి హోమియోపతిలో మెడిసిన్ ఉందా సార్ టు బి ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ద పేషెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద క్రిటికల్ పొజిషన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ హాస్పిటలైజేషన్ ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో లేకపోతే ఒక మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో అక్కడ అన్ని అందుబాటులో ఉండే పారామీటర్స్ అన్నీ ఉండే వైటల్స్ చెక్ చేస్తూ మేము హోమియోపతి మెడిసిన్స్ కానీ ఇవ్వచ్చు అలాంటిది ఆగ్రాలో అయినా మహారాష్ట్రలో అయినా చాలామంది కాలేజెస్ మన హోమియోపతి ఇన్స్టిట్యూషన్ కాలేజెస్లో చేశారు ఆల్రెడీ మెడికేషన్ ఇచ్చారు ఇది మీరు అడిగిండే క్రిటికల్ పొజిషన్ ఎప్పుడంటే మైల్డ్ స్టేజ్ సార్ మైల్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి మీకు సెవెన్ టు ఎయిటీన్ డేస్ మధ్యలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ టైంలో హోమియోపతి మెడిసిన్ అన్నారు మీరు ఆర్సాల్ బియ్యొచ్చు రస్టాక్స్ ఇవ్వచ్చు బెల్డోనా ఇవ్వచ్చు ఇవన్నీ పొటెన్సీ ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ ఈ మధ్యతరంలో ఈ మధ్యతరంలో
ఈ క్రిటికల్ పేషెంట్స్కైనా సివియర్ పేషెంట్స్కి దీంట్లో హ్యాపీ హైపాక్షియా నైంటీ నైన్ నుంచి నైంటీ ఫోర్ నైంటీ మధ్యలో కిందకి దాడుతుంది పడిపోతుంది డ్రాప్ అవుతుంది అంటే ఇట్లా పేషెంట్స్కి మన హోమియోపతి మెడిసిన్స్లో హోమియోపతి మెడిసిన్స్లో యాస్పిడోస్ పర్మా లారోడెక్టస్ లాట్రోడెక్టస్ లారోసిరస్ కాలికార్ యాంటీఎం టాట్ క్యాక్టస్ ఇలాంటి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి పాలిక్రెస్ట్ రెమెడీస్ ఈ రెమెడీస్ కరెక్ట్గా యాక్ట్ చేస్తాయి ఇప్పుడు మా పేషెంట్స్కి మేము ఇచ్చాం వాళ్ళు క్రిటికల్ స్టేజ్లో ఉన్నారు సివియర్ స్టేజెస్లో ఉన్నాము అక్కడ మెడిసిన్స్ అందుబాటు చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చాం మేము అలాగా వాళ్ళు రికవర్ అయ్యారు ఇది మైల్డ్ సార్ వేర్ ఆస్ కమింగ్ టు వెరీ క్రిటికల్ లెవెల్ సార్ యా మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు అన్నీ హోమ్ అలోపతి హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు దే విల్ గివ్ ఇంటర్లూకిన్ లెవెల్ రెమెడీస్ ఇస్తారు యాంటీవైరల్ రెమెడీస్ ఇస్తున్నారు రికవర్ స్టేజ్ తక్కువ అవుతా ఉంది సిఆర్పి లెవెల్ పెరుగుతూనే ఉంది తగ్గుతా ఉండలేదని చాలా మంది అడిగారు నన్ను ఈ సిఆర్పి లెవెల్ కోసం మన హోమియోపతి మెడిసిన్ సిఆర్పి లెవెల్ అంటే సార్ సీరమ్ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అంటారు ఎక్కువ మెడిసిన్స్ వాడినంద వలన లేకపోతే రికరెంట్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రోన్ అయ్యే కొద్దీ సిఆర్పి లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్లో కానీ ఒక రకమైన టెస్ట్ ఇది సిఆర్పి ల్యాబరేటరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తారు అక్కడ హోమియోపతి రెమెడీస్ వచ్చేసి ఈ సిఆర్పి లెవెల్ తగ్గించేదానికి టీనోస్పోరా ఆసిమం శాంటమ్ డిఎన్ఏ యా ఆర్ఎన్ఏ వస్తాయి వేరియోలైనం ఇవ్వచ్చు సిఆర్పి లెవెల్ తగ్గించేదానికి లాస్ట్ వచ్చి బెలడోనా సార్ ఈ బెలడోనా కానీ పనిచేస్తుంది సిఆర్పి లెవెల్ తగ్గించేదానికి యాజ్ మ్యాక్సిమం యాజ్ పాసిబుల్ తగ్గిస్తుంది ప్లస్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ సిస్టమిక్ ట్రీట్మెంట్ కంప్లైంట్ని బట్టి వెళ్తాం సార్ ఏమేం కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కిడ్నీ పాడైతా ఉంది కిడ్నీ లెవెల్స్ డ్రాప్ అవుతున్నాయి యూరియా క్రిటిన్ లెవెల్స్ ఎక్కుతున్నాయి అట్లా టైం వేరే మెడిసిన్స్ చేంజ్ అవుతాయి కొందరికి లివర్ డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది అట్లా వాళ్ళు చీలోడైనం ఇస్తాం కొందరు టీబీ పేషెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ట్యూబర్కులినం లేకపోతే బెసిలినం డిఫ్తిరినం ఇలాంటి మెడిసిన్స్ ఇస్తాం అందరికీ ఒకే మెడిసిన్స్ ఇయ్యారు సార్ ఇక్కడ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద కండిషన్స్ ఆన్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ పేషెంట్ వీ షుడ్ చేంజ్ ద మెడిసిన్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ చాలామంది ప్రముఖులు కూడా ఏమంటున్నారంటే మనము విటమిన్ సి తీసుకుంటే వి కెన్ ఫైట్ ఫర్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం విటమిన్ డి తీసుకుంటే కూడా ఎక్కువగా ఇన్టేక్ ఆఫ్ సో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఇమ్యూన్ బూస్టర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది సో దట్ యువర్ అన్ ఎఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ కూడా ఈరోజు మేజర్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్స్లో తీసుకుంటుంటే కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నది ఏమి అంటే అంటిల్ అన్లెస్ మెడిసిన్ వచ్చేంత వరకు దే ఆర్ కీప్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ సారీ దే కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ దేర్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ సో ఆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగాలి అంటే విటమిన్ సి విటమిన్ డి థింగ్స్ ఇవ్వాలి అలాంటివి ఏమన్నా మీ హోమియోపతిలో ఉన్నాయా ఇమ్యూనిటీ గురించి మీరు అంటున్నారు విటమిన్ సి విటమిన్ డి గురించి అంటున్నారు సార్ వేర్ యాజ్ కమింగ్ టు దిస్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఇమ్యూనిటీ గురించి మన హోమియోపతిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్చ్ మళ్ళీ నేను బ్యాక్ వెళ్తున్నా అండి మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్కి వచ్చాం మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ లాక్డౌన్ అయిపోయింది అందరూ కూర్చొనేసాం మనం దాంట్లో ఈ డిసీజ్ ఎవరికి ఎక్కువ ప్రోన్ అవుతా ఉంది ఎవరికి ఎక్కువ వస్తుంది ఈ డిసీజ్ ఎవరు ఎక్కువ చెప్పి కూర్చుంటారు పని చేయరో వాళ్ళకి వస్తుంది అంటే ప్రోన్ అవుతారు ఈజీలీ వాళ్ళకి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ తగ్గుతుంది సస్సెప్టబిలిటీ తగ్గిపోతుంది వాళ్ళకి అటాక్ అవుతుంది ఒకటి రెండోది ఏజ్ అబౌవ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ బీపీ షుగర్ డయాబెటిక్ అండ్ ఎనీ కొలెస్ట్రాల్ కాంప్లికేషన్స్ లివర్ కాంప్లికేషన్స్ టీబీ కాంప్లికేషన్స్ క్యాన్సర్ కాంప్లికేషన్స్ ఎనీ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కాంప్లికేషన్స్ ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి ఈజీగా అటాక్ అవుతుంది ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ని బట్టి ఈ డిసీజెస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఈజీగా ప్రోన్ అవుతారు